，天宇哥，恭喜你，终于成功了。师傅，弟子准备好接受第二个考验了。现在就开始叫师傅，你就这么自信吗？好。小易，我希望你能够参透以柔克刚的道理。哎，小易，你这练的应该是床单碎木棍吧？早说呀，我练过呀。哎，这应该是第二道考验了吧？嗯，我教你，来来。小易，现在轮到你了。师傅，蒙着眼睛怎么可能抓得到呢？太难了吧！凡事皆由心生，心不静，则神不宁，神情慌乱便会失去信心。飘逸，看来现在你的心还是静不下来，继续努力。你病了？病
病了，怎么会病呢？你这手脚发烫，心跳不稳，精神恍恍惚惚的。哎呀，完了完了完了！这种病目前还无法医治啊！不会吧，这什么病啊？怎么会这么严重啊？嗯，相思病。哥，真坏！讨厌！好了好了，大哥了吧？看来如雨，你真的长大了，有大人的心思了。嗯，你乱说，你自己不也有了吗？我怎么有了？哎，我可是太极门的传人，心里面装的只有武术和太极门的未来，装不下别的东西。你骗人！你才骗人呢！从来都没有见你对谁这么认真过，嗯，跟哥哥说实话，是不是对那个朱飘逸？不行了，你别乱说话，你你回去睡觉去吧，你快走啊你，走。飘逸，听如雨说。你准备好了？嗯，展示给我看吧成功了，飘逸，你今天的成功，真是让人刮目相看的。陈掌门过奖了，如果没有如风如雨的帮助，我办不到的。哎，兄弟，这话你算是说对了。爹，飘逸的成功啊，是建立在他自己的努力和我的经验之上。如风，啊，你就不能谦虚一点吗？明白了，爹你学武功来干嘛呀？嗯，给姥姥抓鱼吃。抓鱼？抓鱼不用学武功，姐姐教你抓鱼就好了。那姐姐，你为什么要学武功呢？嗯，姐姐学武功呢，是为了打坏人。姐姐，你一定要多打几个坏人。好了，走吧，够咱们吃了。嗯，走。师傅，弟子准备好接受第二个考验了。现在就开始叫师傅，你就这么自信吗？好。我希望你能够参透以柔克刚的道理
，没想到你还会做这个。你怎么有空过来啊？我爹不是给你安排了考验吗？哎，完全不知道该怎么做。你经常编这个东西吗？我们这里的竹筐啊、篮子啊，都是我们自己编的。我一直以为。这种手艺活只有上了年纪的阿姨才会做，没想到你这个小丫头也会编这个，挺厉害的。这个其实很简单的，我跟你说啊，竹子这个东西呢，它看起来很坚硬，其实呢它特别有弹性。你知道吗？有句话叫做“吃软不吃硬”，有的时候绷得越紧越不好用。吃软不吃硬，挺像我的。<笑>我明白了，嗯，明白什么？我知道怎么去完成师傅那个考验了。啊，我跟你一起去。哎，小野，你这练的应该是床单碎木棍吧？早说呀，我练过。哎，这应该是第二道考验了吧？嗯，我教你，来来。哥，你看你的衣服都湿了，我再去帮你拿件干净的啊。思路。啊，如风啊，哎，你做这些干什么呀？把这些交给厨房阿姨做就好了。哎呀，你别大惊小怪的了，我一直住在这里，心里挺过意不去的，所以就做这些事情来帮帮忙了。哎呀，你你别做了，该该该下了，我来做，我来做，来来下了。哎呀，真的没事啊。哎呀，不好不好，我我来吧，我来。哎。你没事吧？呃，没事。哥，你干嘛呢？啊！我跟你说了，别让女孩子干体力活。哦，是我自己要做的，而且刚才也是我不小心自己摔倒的，多亏了你哥，他救了我。是吗？哥，要不多帮着点，太不仗义了。我，我这不是来帮思洛了吗？思洛。以后这种活啊，就交给我来干就行了，啊！啊，我我那个我还有事儿吗？我先走了啊。啊，嗯，那不如我们一起做吧。啊，好。飘逸哥，给你把干净的衣服换上。哦，谢谢。啊，飘逸哥，呃
，你背上那个是什么呀？我也不知道。我小时候，我爹给我赐的。哦，那这个图案那么特别，有什么特别的意思吗？他没说。但是我觉得每一个图案都会有它自己的含义，它虽然没有告诉你，但是估计是保佑你的意思。我也觉得是嗯，飘逸啊，你是怎么领悟到的？开始的时候，我也是糊里糊涂的，直到我看见如雨在编竹筐。说来听听，木棍硬，棉不柔，用一个柔软的东西去打碎一个坚硬的东西，肯定不能靠它的形态，要靠它的特性。什么特性？棉布的特性就是跟竹子一样。如果受到了外界的力量，它就会变形，并且它会给出一个反作用力。只要利用好这个反作用力，自然就能将其变成武器，打碎这根木棍。孺子可教也，你能从竹子中领悟道理。竹子的韧性，其实和太极拳中所讲的中定有异曲同工之妙。中定为实，虚由实生，没有中定的虚手走化，都是假虚。因此中。是太极拳幻化阴阳、转换虚实的根本。经过这两次考验，我才明白自己之前对太极的理解太肤浅了。谢谢师傅的点拨，让我明白了太极的真正原理。如今你已经完成了两个考验，我认为你已经准备好了，可以成为我们太极门的弟子，继续深造陈氏太极拳了。愣着干什么呀？赶紧拜师啊！师傅在上，请受徒儿一拜。哎。别急，别急。待行了拜师大礼之后，我们才是真正的师徒。嗯。飘逸哥，你一个人在这边干嘛、啊？累了那么多天，怎么都不回去好好休息啊？以前的我。每天睡到日上三竿，昏昏度日，吃喝玩乐，现在却孤枕难眠。世事难料嘛，我们总会遇到一些不想经历的事情，一切都会过去的。过不去。每次我想到他们惨死的样子，我就恨不得立刻帮他们报仇雪恨。等你练好了功夫，一定可以帮他们报仇的。你现在也不要这么伤心难过了。我想他们要是在天有灵，也不希望看到你现在这样啊。这个送给你，幸好有你在我身边一直鼓励我，否则我撑不到现在。谢谢你。你要是真想谢我的话，就跟我去一个地方。去哪儿？嗯，去了就知道了。走，走。拜师仪式正式开始。弟子朱飘逸。正式叩拜师傅，请师傅收我为徒。日后，定当刻苦研习太极拳法，精进武艺，为太极拳发扬光大，竭尽全力。请师傅受徒儿一拜。嗯、我太极门收徒，续的是前世缘分。受徒，记得是传承血脉。朱飘逸，从现在起，你就是我太极门陈氏太极拳的正式弟子。望你日后勤学不辍，精进武。
一，承上启下，功德圆满。弟子谨记，师父教诲，此生不忘。不让我报仇，还不让我学武功，你以为这样我就能放弃吗？是你，是我，想要为你父亲报仇，来呀！啊！烂的八极拳，还想为你爹报仇？我看你还是算了吧，没用的东西。你想干什么呀？请你教我武功。<笑>你这是在开玩笑吧？拜你的杀父仇人为师，你疯了吗？我没有疯。我知道我现在杀不了你，所以我要学你的武功，用你杀了我父亲的武功，杀掉你。<笑>这个想法太有意思了，用我的武功杀我，马宁儿。你真觉得，如果你学会了我的武功，就可以杀死我吗？那你到底教不教我？如果你不教我，就给我一个痛快。嗯，好，识时务者为俊杰呀，马宁儿，我很喜欢你呀、啊。我可以教你武功，但是。就看你愿不愿意为我做点什么了。好，只要你肯教我武功，你让我做什么都可以。好，你要按照我给你安排的吩咐去做。完成了一件事情，我就教你几招武功。到时候，你愿意找我报仇，我随时都可以陪你玩玩。但是。我知道，就算你再怎么练，也超不过我呀！啊！<笑>那你什么时候教我武功？哎呀，今天就到这儿吧。改天再来的时候，我会给你安排工作的。去吧。
，为什么不杀了他？凭我们现在的实力，很难攻进太极门。要是有个内应，那就方便多了。把宁儿这个时候主动送上门来，真是天助我也。记住了，替我看着点他，发现他有什么歪点子，就立即除掉他。是。太极者，无极而生，阴阳之母也。动之则分，静之则和，无过不及，随趋就身。人刚我柔，谓之走；我顺人背，谓之年。是因劳累所致，忧思难解，身体内虚外热，又中了暑气，吃几副汤药，好好调理调理，过些日子就没事了，不必多虑。啊、谢谢您，大夫。告辞，我送你。有春，有春。小一哥，不要再想以前的事了。哎，想什么呢？想着这么入神啊？嗯。看你刚才的样子，不会是？你瞎说什么呢？赶紧去抓药！你，你看你，就只会对我凶巴巴，对人家都温柔体贴、小鸟依人的。你该不会是真的喜欢上人家了吧？没有啊，我不是。我的好妹妹啊，别怪哥没有嘱咐过你啊。你要是真喜欢人家了，就赶紧把她变成我的妹夫；要是你不喜欢，就别动这门心思，听见没有？万一要是有了变数，你可后悔莫及啊！还会有什么变数啊？他未婚妻都过世了。是。柳迎春。陈如风，清远兄，飘逸这段时日以来，遭受了很大的打击，报仇心切，又拼命苦练
，才会身体保养啊。苦了他了。如今殷孝天等人已经发现了他在此，恐怕日后还会来找麻烦，不会轻易善罢甘休啊。是啊，这也正是我所担心的。不过好在飘逸现在的武功进步很大，他早晚有一天会打败殷啸天。我只是担心他这样练功，身子会吃不消。可是现在如果不让他练，恐怕他的心更吃不消。给我站住！站住！别跑！找我！来来来！这两个孩子都这么大了，还这个样子。嗯，走。苏洛，我在这里想下如雨的，不知道是你，不好意思啊，你没事吧？没事没事，那个如雨我也没有看到他，嗯，那我先走了。哎。苏洛，啊，一个女孩怎么干这种事情啊？来来来，交给我做。哎呀，不用了，就当我给你赔礼道歉了。嗯，我都不在意了，你还道什么歉呢？不用放在心上。嗨，你不在意啊？那是你大度。我的道歉呢，是我的诚意。嗯，交给我吧。慢点啊。领教鹰爪拳了吧？准备好了。根本看不清我的招式，是不是？习惯了一招一式，循序渐进了，是不是？如果你想用这种方式学习，你还是放弃了吧，因为我不是你师傅，也不是陈清源。不，我愿意用你的方式学习，你想怎么样都行。哼，来吧。还是太差了。谢谢啊，没事儿。今天真是谢谢你帮我挑水。哎，别客气。呃，思洛，千万别介意啊，我真的不是有意吓你的。哎呀，没事儿。我我先回房了。哦，好。你也好好休息。哎。喂，啊，你在斯洛房间门口做什么？呃，没没事儿。P 
飘逸哥，飘逸哥，醒了，有没有好一点？我为什么会躺在这里？我要去练功。哎，你知不知道你练功的时候中暑晕倒了？你先把身体养好，养好了之后再练也不迟啊。先把绿豆粥喝了，来，先把这碗绿豆粥给喝了，慢点啊。我看你最近心情也不太好，你是不是又想起以前不开心的事了？你要是心里不舒服，你就别闷着跟我说，心里可能会好过一点吧。几个月之前，我还是世界上最幸福的人，现在家破人亡，物是人非。只剩下我一个人在世上，飘逸哥，你不会是一个人的，还有我呢。来，再喝一点，赶紧把身体养好了，才能练好功，报仇嘛。小易啊，你的身体刚好，怎么就出来练功了？我没事，我要加紧练功，才能早日报仇。哎呀，我明白你报仇的心情，可是你不能这么着急啊，否则会欲速则不达的。还好，有你和如雨照顾，我身体好多了。你真别说啊，如雨对你啊真是用心良苦啊，我从来就没有见过他对谁这么用心过。哎，你昏迷的时候。他彻夜不离的陪在你身边呢。如雨是个好姑娘，飘逸，那你……哎，我只想好好练太极，早日报仇。好，那你有什么不懂的，可以直接问我，我一定尽力帮你。嗯。大帅，现在部分革命军试图扰乱我们管辖的地带，我军已经进行了阻击。虽然一定程度上受到些影响，但我们还是粉碎了他们的阴谋。另外，据可靠的消息，革命军的主力部队分两支力量聚集，但是他们受到了粮草和军饷的影响，现在正在休养生息。继续进攻，趁这帮革命党立足未稳之际，一举歼灭他们，不能给他们任何喘息的机会。是。大帅，我觉得我们还应该继续增加军备，以防其他派系对我们的虎视眈眈。还有，我已经跟美国的军火商取得了联系，他们已经答应了会给我们最新的、最多的武器装备。那可需要很大一笔军费呀！报告。行动失败，龙头长下落不明。哼！蠢货！好，天晴，你继续。呃，关于军备的事，我倒有个应急的办法。哦，什么办法？我们应该去一趟上海。上海？你是要我去上海银行借贷？没错，上海有那么多家银行。他们联合起来发了很多很多的国贷，在这种危机时候，我们去借一点，就够用了。好主意啊，天晴，你去安排一下，尽快去上海。是。
，阿康，师傅。师傅在上，受徒儿一拜。<笑>快起来，快起来，赶紧起来。好久不见啊！啊，对啊，师傅，一直辗转在外打仗，现在终于有时间回来探望您了。<笑>好啊。哎，师傅，这位是，啊，他是朱飘逸，是我新生的弟子，也是你的师弟。哦，师兄好。啊，师傅，您这位徒弟。气度不凡，彬彬有礼，来日必成大器。师兄，您过奖了。哎，一定要自信啊！嗯，<笑>师傅，我听说前些日子有些不明身份的人来太极门滋扰，所以我赶回来看看。你的消息倒是蛮灵通的，前些日子的确有一些军方背景的人来太极门。嗯，没错，师兄，那些人呢，都是朱飘逸的仇人。带头的呢叫殷啸天，底下还有四大高手，都不是什么好东西，还口出狂言说要踏平我们太极门的。哼，好大的口气啊！那他们是谁的部下？是张林海的部下。他们那几个手下仗着有几分武功，到处横行霸道，不把我们太极门放在眼里。师傅，张林海的人为什么会来这儿？好、啊。飘逸，他是我师弟的儿子，他们之前有一些新仇旧恨，所以他们就找上门来了。师傅，您尽管放心。身为太极门的弟子，师傅的事就是我郑康的事。太极门不管有任何危机，我郑世康都会鼎力相助，保护师门，在所不辞。阿康啊，你的心意为师心领了。只不过殷啸天那几个小角色，为师不放在眼里。所谓邪不胜正，太极门是不会有事的。师傅，这一带都是徒儿管辖的地盘，如果有人胆敢来侵犯太极门，我中原军第一个不答应。嗯，副官，在，派一个连，在太极门把守。一旦遇到殷啸天那帮人。都给我抓回营部。是。阿康，今天就别着急走了，中午一起吃个饭吧。好啊，师傅，我想太极门的饭菜想很久了。今天可是有你最爱吃的，灌汤包。<笑>这小馋猫也爱吃呢。走走走。<笑>这个张凌海就是去揽财的吧？其实他是去上海和革命军求和吧？嗨，你们知道什么呀？据我所知，张凌海其实是逃到上海养老去了。啊，真的吗？对呀、啊，怎么会这样啊？
。两个大男人欺负一个弱女子，算什么英雄好汉？你没事吧？我送你去医院。谢谢。来。忙着呢。哥，哎，你没跟飘逸哥去练功啊？哦，没有。怎么了？有心事啊？没有。没有吗？啊，其实啊，我就是过来想问问你，哎，你就告诉哥，呃，到底啊，怎么样才能让女孩对你有好感？哥，快告诉我你看上谁了？没有，你就告诉我该怎么做就好了。你管这么多干嘛？你不告诉我，我也不告诉你。嘿，小丫头片子，你学坏了你还！快说，哥，看不出来你也有情窦初开的时候啊！快告诉我，你看上哪家姑娘了？这样我才能对症下药啊！快呀，快说！哎呀，没有啊！哎呀，快说嘛！说说说，真的没有。哎，你不说我不告诉你了。看什么呀？快说呀！凉死了。什么？嗯，没听清。梁思洛，思洛呀！你算不算我？你想让全太监们的人都听到吗？好了，我都告诉你了，你也告诉我。那好，我告诉你啊，要让一个女孩对你有好感呢，你必须要体贴、体贴、温柔、温柔、细致、细致。嗯，体贴、温柔、细致。啊，我知道了，那我现在就要从体贴、温柔、细致开始。谢谢你啊，真乖。啊，体贴、温柔、细致。嗯思洛，媳妇呢？如风啊，你怎么洗这么多衣服啊？这些不算多啊。啊？来，我帮你一起洗啊。来。哎呀，真的不用了，这些平时也是我自己来做的。哎呀，女孩子怎么能干这么重的活呢？别别别别，我怎么能让你做这些事情呢？没事，反正我闲着也是闲着。来，没关系。真的不用。我,我来吧。思洛，不好意思啊，我真的不是故意的。哎呀，没关系，没关系，没事儿。思洛，过来一下。爹，爹，我跟你说点事，啊。哦。好。哈哼，这些衣服还能难得倒我？
芳，如芳，四、啊、宝，我都洗完了。哎呀，我都说了不要你做了。全染色了，怎么穿呀、啊？呃，啊。你醒了，慢点。送你来的时候，你失血过多晕过去了，还好治疗及时，脱离了危险。谢谢你。你叫什么名字？我叫柳迎春，你呢？我叫武林，是一名记者。那两个人为什么要追杀你啊？他们是军阀的人，又是军阀。你怎么得罪他们的？我是上海和平通讯社的记者，因为我拿到了一些通敌卖国的证据。他们怕我曝光，所以派人来杀我。这帮混蛋，不得好死！您饿了吧？我去给你买点吃的。哦，对了，刚刚治病的时候，我身上没有那么多钱，我就从你包里拿了一些。你不会怪我吧？我感谢你还来不及呢，怎么会怪你呢？那我先去了南国有佳人，荣华若桃李。云儿哥真有雅兴。如雨姑娘，我只是有感而发而已。我看你平时很喜欢来花园。啊，是啊，因为这里很多花都是我自己亲手种的。你看这个，这个是月季花，是年初刚种的，没想到没几个月就开花了。牡丹最贵怀春暖，芍药虽繁指夏初，唯有此花开不厌，一年常绽四时春。月季花可是花中皇后啊！云儿哥，啊，你懂得可真多。哪里？呃，我觉得如雨姑娘，你也像是一种花。啊？像什么花？像……那我像什么花呢？思洛，你不是去逛街了吗？怎么这么快就回来了？人家是怕你无聊，所以才早赶回来的。没想到却打扰了你和如雨姑娘的雅兴啊！啊，不是这样的，思洛，你误会了。我们俩只是恰巧碰面，所以才闲聊几句的，没有打扰不打扰的。如雨姑娘，我跟你说啊，我认识我师哥这么多年了，我还是第一次听他给别人念诗呢。思洛，别乱说话。我怎么乱说话了？那你倒是说说，如雨姑娘像什么花，我又像什么花呀？别没大没小的你。我，那你们聊。哎，思洛。如雨姑娘，宁儿哥，我还有事儿，我先走了。哎，如雨姑娘，你怎么来了？我为什么不能来呀、啊？喝杯水吧。我知道。我刚才说话有点任性了，嗯，可是师哥，我对你的感情，你是知道的。如果你有喜欢的女孩，你一定要告诉我。没有，想什么呢你？我只是担心，你喜欢的女孩对你，没有我对你好。思洛，到底怎么了？我只是看到你和其他的女孩在一起，我心里就不舒服。思洛，我我和如雨只是聊聊天而已，你别想太多了。我也没有多想，我也不知道怎么了，就是我看到你们俩在一起，我心里就特别难受，我就想去阻止你们。
，我也控制不了我自己。石哥，你是知道的，从小到大，我身边就只有你一个男孩，所以我的眼里、心里只有你。我就自私的想，也希望你的眼里、心里只有我。思路，其实师哥，我不去给你压力，我只是想让你知道我内心的感受。好，好，好，我明白你的意思了，思路，我现在，我现在想一个人静一静，可以吗？好，那我先出去了。早点休息。哎，怎么办呢？斯洛老是这么缠着我，也不是办法。我得为他的幸福着想。来，这几天真是多亏了你了。别客气。你我都是出门在外的人，相互帮忙是应该的。哎，柳姑娘，嗯，你也是一个人吗？嗯，是。那天在火车站遇到你，你是要去哪里啊？哦，去上海。啊，你也去上海啊？你看起来不像是上海人，去上海干嘛？哦，我去见一个朋友。啊，哎，那你看这样好不好？我过两天也要回上海，不如等我好一点了，我们一起走，路上还能有个照应，也好。来，再吃一点吧。嗯、刚刚好，我想师哥看到了，一定会很开心的。思路，嗯，呃，上次衣服那事儿，真的是对不起啊，请你原谅我吧。哇，好漂亮的花儿。那，原谅我了？什么原谅不原谅的？我根本就没有生你的气。那就好，那就好，那就好。哎，思路，啊，你给我买新鞋子了？我，哎，思路，刚刚好哎，你是怎么知道我的尺码的？呃，呃，我猜的。真好看，思路，你真好，谢谢你啊。哎，哟吼！如云，嗯，哥，你怎么来了？哎，哦，呵，哎，新鞋，哼，谁送的？不告诉你。嘿嘿。哎，思洛送的吧？不是，不是啊。啊？我问问他去。哎哎哎哎！哎呀，你就不要给我添乱了。告诉你，告诉你，就是他。要不我去和他聊一聊，增进一下你们俩之间的感情。哎呀，你懂什么呀？我现在跟思洛呀是试探性阶段，人家心里是怎么想的，我还不知道呢。你别一说，把人家给吓跑了。哎呀，不会的。我跟你说啊，女孩呢就喜欢那一种温柔体贴的人。不过你那么笨，肯定不够温柔。谁说的？你哥我已经对他够温柔、够体贴的了。哎，只是人家还是对我不冷不热的。哎，对待女生呢，最重要的就是投其所好，对症下药。宁儿，宁儿哥，嗯，投其所好。哎
，来来来来，快进来说，进来说，坐坐坐，哎，坐，哎，怎么个投其所好啊？想要打动斯洛，最重要的是要知道他的喜好，猜透他的心思。喜好？哎，不对吧？你小子怎么今天会想起来帮我呢？因为我看你对斯洛真的是一片痴心。他虽然每天黏着我，不过我只是把他当师妹罢了。我这个人呢，做事一码归一码。我从小看着斯洛长大，他也到了该谈婚论嫁的年纪了。可惜受我们的连累，东奔西跑的，也没有接触过其他的男生。我看你很用心，所以想帮你。你小子这么说，还算你有点良心了。哎，那你快告诉我，斯洛他平时喜欢什么样的颜色？喜欢吃的什么呀？他呢，性情温和。平时用的、穿的都喜欢清冷的颜色，清冷的颜色，比如说蓝色。蓝色，他还喜欢看皮影戏。吃的呢，偏清甜的口味。哦，清甜的口味。还有，你知道吗？往往是这些小小的细节，才能让他感受到你的关怀和贴心，知道吗？哦，我我懂，我懂，我懂，懂懂。哎，宁儿哥，那个飘逸哥喜欢吃什么？你们不是一起长大的吗？虽然我们是一起长大的，但相处的时间并不多，所以我不知道。你们聊吧，我告辞了。哎，走走了，就就走了。迎春。你第一次来上海，人生地不熟的，不如先去我那边吧。哦，不用了，这一路上要不是你帮忙，我可能都到不了。真的不好意思再麻烦你了，谢谢你啊，你太客气了。如果在上海遇到什么麻烦，记得到和平通讯社来找我，我一定会帮你。记住，是和平通讯社。啊，知道了。那我先走了。嗯，保重。嗯。思洛，思洛，来了。啊，如风。思洛，呃，前两天啊，我在镇子上看到一款布，觉得挺好看的，就多扯了两张，送给你。啊，嗯，来来来，进来再说。啊，进来。哇，这布可真漂亮啊！哎，你怎么知道我喜欢蓝色啊？是吗？嗯，呃，哈哈，可能是凑巧吧。那谢谢你啊，不客气。哎，你看看，适合我吗？漂亮吗？嗯、好看，真好看。你如果用这个布做衣裳，那绝对好看。那那看起来就像那个呃，蓝雪花。蓝雪花？嗯，还有这样的花啊？是啊，蓝雪花是我们当地特产的一种花。有空我带你去看看。好啊，好啊，有机会一定带我去啊。哎，呃，斯洛，如果说这块布还有富裕的话，你打算做什么呀？嗯，做床单。哦，这个布料做床单一定很好看。你有没有想过，呃，这个布料做幔帐呢？哎，对呀、啊，做幔帐一定也很好看。哈，你想想看，在晚上，那个蜡烛的光线，透过这个蓝色的幔帐，所呈现出来的那种柔和，还有沉稳的光线，就像你一样。啊，嗯，不过这个房间不是我的，我私自给他换上，是不是不太礼貌啊？嗨，那有什么呀？你不来这房间住，这房间也没人住啊
，你想怎么布置就怎么布置吧。那太谢谢你了。思路，哎，师哥，什么事这么开心、啊？你看看我新做的裙子怎么样？哇，很好看啊！哎呦，这布是谁卖给你的呀、啊？是如风，他白天送给我的。我看到陈如风对你还挺好的嘛。嗯，他是对我挺好的。啊，对了，师哥，这个料子还剩下很多，不如给你做个床单吧。啊，不了不了。嗯，怎么了？你不喜欢这个颜色？不是，你看啊，咱们住在陈家沟，已经给陈家带来不少麻烦了，他还能这么照顾咱们，你应该好好感谢他才是吧？嗯，你说的对，如果没有陈家的照顾，说不定我们现在还流落街头呢。如风是个好人，我以后要对他更好一点。对啊，哎，之前我还错怪人家。哎呀，不过没事了，只要你们能够和好，我就开心了。怎么样，漂亮吗？嗯，飘逸，为师能教你的全都交给你了。师傅领进门，修行在个人。今天，我要对你进行一个测试。师傅，请说。看清楚。小易，现在轮到你了。蒙着眼睛，怎么可能抓得到呢？太难了吧！凡事皆由心生，心不静，则神不宁，神情慌乱便会失去信心。飘逸，看来现在你的心还是静不下来，继续努力。什么呢？想的这么入神。拳法呢，我是了如指掌，可是拳理还没有悟透。问题在哪儿呢？练拳这个东西呢，就跟吃饭是一样的，一顿一顿来，谁也不能一口吃成一个胖子，不是吗？我没有那么多时间了。哎呀，正是因为时间紧，所以才要更好的合理安排这个时间。这些天你练功这么累，要不就休息一天吧。那晚上睡觉不就是休息吗？哎呀，我说的意思是出去玩儿。你来陈家沟很多地方你还没去过呢，我带你去参观一下陈家沟，顺便叫上思洛。思洛，啊，出去玩儿嘛，人越多越热闹啊。去哪里啊？我也要去。怎么哪儿都有你呀、啊？啊，你从小在陈家沟长大，什么地方你没去过？干嘛？你别以为我不知道，你名义上带着飘逸哥出去玩，实际上是想去找梁思洛。哼，你小丫头片子，你别胡说八道啊！飘逸哥，你别信他，他要是见到思洛，肯定就不理你了。我带你去吧。哎，我还是去练功吧。哎，兄弟兄弟，嗯
，那个，你就当帮我一个忙呗。你要是不去的话，人家思路不会去的。飘逸哥，你别去，我带你去玩。你个小丫头。师哥，来吃饭了。今天如风不是约你出去玩吗？为什么不去啊？因为你没去啊。其实我是挺想去的，来了程家沟这么久都没有出去玩过。那你就去吧。那你去嘛。我要忙着练功，不能耽误时间的。我看你挺无聊的嘛，你去吧。啊。嗯，你不去，我也不去。思路，你好了没有啊？呃，那个，我在门口等你啊。你看，人家都在等你了，你去吧，啊！哎呀，去吧、哎、去吧，不要担心我，你好好玩你的，你跟我们一起去吧，别担心我了，好不好？好好玩啊！那，你自己好好吃饭啊！啊。可以啊，我们小的时候啊，经常来这里。一犯什么错误呢，我爹就罚我们俩在那底下站着。到现在我都不知道，我爹为什么让我站在那里。哎，呃，如雨啊，你不是说要带飘逸去瀑布那边的吗？什么呀？走啊！哦，飘逸哥。我们去那边玩吧，走，去吧。哎，哎，苏洛，嗯，他们那边不好玩，我带你去那边吧。好啊，走。你看，美吗？你怎么了？有心事啊？今天师傅说，我只记得拳法套路，却不能在实战中心平气和的运用。现在，我好苦恼，不能参透其中奥妙。好了，不要再想拳法的事情了，难得出来玩，就开心一点喽。嗯，回去再想好不好？难走，怎么过去啊？把手给我。怎么样？这边景色美不美？太美了师哥，你知不知道陈家沟的风景有多美啊？你不去啊，真是太可惜了。有什么好可惜的？我一个人在房间静一静，挺好的。那你不闷吗？你来太极门这么久都没有出去玩过。比起出去玩啊，我倒是喜欢练功。嗯，是啊，我爹也说你从小啊就特别懂事，从来不会因为出去玩而耽误练功。早知道你一个人在家，我就不该出去了。我应该留下来陪你才对，思洛，你开心就好，没有必要把时间浪费在我身上。浪费，和师哥在一起，怎么能说是浪费呢？哦、不是，我的意思是，你应该多出去长见识，应该独立一点，多出去看看外面的世界嘛。可是，师哥，你就是我的世界啊！你去哪里，我就去哪里。
。思洛，玩了一天也该累了吧？早点回房休息吧。啊！哎哎，这个，送给你。什么好吃的呢？哎，哥，啊，你头上戴的是什么呀？嘿嘿好看，我也要戴，给我。哎，去去去。哼，哼，我都看到了，思洛也戴了一个，你给他编，不给我编。想要啊？嗯，想要自己编去，去，不许碰。快点，洗手去，吃饭了。哼，快点啊！哎呀。哥、嗯，你怎么只洗一只手啊？哦，你那只手是不是刚才碰了什么呀？多少年的菜，小丫头片子懂什么呀？再说我不给你吃。哼带我去哪儿、啊？我要带你去一个很特别的地方，先不要管了，到时候你就知道了。嗯、走吧。哎，如雨、嗯，你先闭上眼睛，马上就到了。为什么要闭上眼睛啊？哎呀，你就先闭上眼睛吧，待会儿会有惊喜的。快点。嗯。闭好了。嗯。我牵着你往前走啊。好。很快就到了。好，到了，慢慢睁开眼睛。好美啊！真美啊！美吧。师哥，思洛回来了。你怎么还没睡啊？嗯，在等你啊。哦，你今天去哪儿了？嗯，去练功了。那、啊、你看，全身都是汗。<笑>那我去给你打些水，洗个澡，然后好好睡一觉。嗯。
。招聘服务员，招聘服务员，男女无限啊，包吃包住，而且待遇可嘉。哎，您看一下，招聘服务员啊，男女不限，待遇可嘉。招聘服务员，招聘服务员，招聘招聘啊，来看一下看一下，招聘服务员，男女不限，包吃包住啊，待遇可嘉。来看一下啊，哎，小姐。我们这儿招聘服务员，您看一下，包吃包住，而且有空姐。呃，啊，我是想打听一下，你知道张林海张大帅住在哪儿吗？张林海张大帅、啊，哦，他好像住在天平路，在哪儿啊？就这边直走，右拐就到了。哦、呃，你确定？确定。好，谢谢啊。哎，小姐，你不考虑一下吗？机密文件，立刻转交给他。遵命。这是张林海来上海之后的活动报告。张林海最近有什么异常活动吗？暂时没有发现。张林海最近跟上海的银行家活动紧密，可能是想找银行家筹钱当军饷。一定要盯紧张林海，一有异常马上汇报。遵命。你好，这里就是天平路吧？啊，我想找一下张林海张大帅。啊，是这样的，我男人呢是张大帅的护卫，我们走散了，我想找到他，他应该就在里面吧？怎么回事，长官？哦、啊、哦、啊，是这样的，我男人是张林海张大帅的护卫，我们走散了，我想到里面去找找他。这儿没你说的那个人，麻烦你走。怎么可能呢？我真的没有骗你，我男人真的是张林海张大帅的护卫。走，我真的没有骗你。走走走，哎，赶紧走，赶紧走。哎，秦远兄，我听说最近飘逸练功遇到了一些困难，我怕他急于报仇，引起不必要的麻烦。冰冻三尺，非一日之寒。凡事都要靠积累，心不静，则事不成。蒲方兄，你也不必太过担心。飘逸虽然学会了太极拳的形貌，可太极的精要依然没有领悟。其实就是那么一层纸，要捅破这层纸，有的人需要十年或者八年，可大根气的人很快就能悟透。至于他能修到太极的什么程度，就要靠他自己的能力了。秦远兄，大仇不报，我是真怕飘逸在心里憋出病来呀、啊。如果要报仇，那就不用学功夫了。秦元兄的意思是，找一把枪，一枪把仇人打死。库方兄，你说是子弹快呢，还是拳头快？我想飘逸。会明白这个道理的。是啊，这个道理大家都明白。飘逸苦练太极，练的不仅是功夫，更主要的是修炼自己的内心。心不静，则事不成。只有他的心真正的静了，他才能知道什么时候用拳，什么时候用枪。蒲方兄，现在时代变了，谁还会用拳头去报仇呢？我明白了。飘逸着急的是突破不了自己心中的魔障。飘逸这孩子悟性甚高，这一点我并不担心。说实话，我也这么觉得。就看飘逸能不能突破他自己了。嗯。
在干嘛？我看你在干嘛，我就在干嘛喽师傅总说我心静不下来，我想来这里好好研究研究，如何让心静下来。可是这里这么吵闹，在这儿怎么可能静得下心来呢？那如果你的心不静，你会怎么办？嗯，打个比方，如果我晚上睡不着的话呢，我就会数枣子。数枣子？嗯。为什么数枣子？我爹教我的呀，他说枣的意思。就是早睡早起，那我差不多一般数到六十多个的时候就睡着了。六十多，那这样说你不是一分钟就睡着了？是啊。这么快就能睡着，为什么要数枣呢？那不一样，我要是不数枣子的话，我就会想很多的烦心事，然后我就会睡不着。但要是我数枣子的话，就没有那么多烦心事了。如月，我觉得你很单纯。是吗？对啊，从你的眼神中就能看出来。为什么？眼睛是心灵的窗户，你的眼睛总是睁得大大的，从来都看不到顾虑啊、忧伤啊。还有啊，我能看到你的内心，你的内心呢根本装不下任何烦心的事情，就好像瀑布的流水一样，总是能把污秽给冲走。但是飘逸哥，我觉得你也很单纯啊。我确实喜欢简单，从小到大都这样。我告诉你啊，我以前一躺下来就能睡着了。<笑>那谁给你盖被子啊？很多的时候是我爹。现在想起来还是挺怀念的。好了，不说这些了。你最近有数枣子吗？有啊。我前两天还数了呢，那你是有什么烦心事吗？呃，呃，其实也不算什么烦心事。那是什么呢？哎呀，没事儿，<笑>没事就好。如果我下次再失眠，我就试试你的方法，数枣子吧。嗯，好啊。谁家的狗啊？好吵！哎，如果我晚上睡不着的话，我就会数枣子。枣的意思就是早睡早起。爹，如雨，你这是要去哪里啊？啊，我去瀑布边。去瀑布边？嗯。去瀑布边干什么？我找飘逸哥去。朱飘逸在瀑布边，他在那儿干什么？嗯，他说他练功静不下心，想去那边找灵感。哎，我去了。啊。
。四洛，今天我在镇上买了一样好东西送给你，你猜是什么？哎呀，又是布料吧？不用了，你都送过我了。不是，那是糖糕。哎呀，那是什么呀？你快告诉我吧。哇，好精致的盒子啊！嗯，这个呀，是我们陈家沟最好的胭脂了。那这个我不能收，这个一定很贵重的。哎，这么好的胭脂才配得上你这样的家人呢、啊。哎呀，不行不行，其实你已经送我很多礼物了，我都有点不太好意思了。哎呀，你上回不也送我鞋子了吗？哎呀，你呀就收下吧。嗯，那谢谢了。客气什么呀？喜欢吗？嗯，<笑>喜欢就好。太好了，只要陈如风能吸引斯洛的注意力，就不会整天缠着我了怎么才能让我和如意的关系更近一些？对了，不如让他帮我缝一下破了的衣服，也许这样能拉近我们的关系。你啊，下次就直接出拳。好，我知道了。那样就对了。如、嗯、雨，如雨，哎，宁儿，你找如雨啊？哦，对啊，我这衣服破了，思路又不在，想麻烦如雨帮我补一下。哦，他出去了，出去了啊？去哪儿了？我也不知道，拎着篮子走的。哎，对了，我屋里有些针线，你用不用？呃，不用了，我自己想办法。好，谢了。开水啊，飘逸哥。谢谢。擦擦汗。哎，飘逸哥，刚才那么远，你怎么听得到我叫你的？不知道。总之，你的声音，我刚才听得很清楚。我刚才好像发现，原来声音的大小，可以随着自己的专注力产生变化的。嗯、你专注的东西呢？可以成为一切。你忽略的东西，原来可以当做不存在。嗯。如果我专注于呼吸，那水浪的声音就可以变小，甚至可以消失。我刚才呢，专注于你喊我的声音，水浪的声音好像就不存在了。哦。我好像领悟到什么东西了。飘逸哥，你知不知道？你刚刚跟我说的这些话，我以前也听我爹跟我说过，不过我自己倒是没有过这样的体验。我觉得你的武功一定是有新的突破了，恭喜你啊！啊，对了，我带了好多好吃的，有桃子，有苹果，你吃哪个？
我没说错的话，你在煲鸡汤。你怎么知道的？我刚才在那边就闻到香味了。哎<笑>、啊，这个药膳啊，最重要的就是要高温煮，而且中药壶不可以打开的。我看你这么用心，这副药膳很重要啊。嗯，我听说啊，习武的人都比较注意身体，所以啊，我想朴一哥喝了这个之后，体力一定会大增。楚飘逸他哪里好？他好的地方很多呀。第一呀、啊，我觉得他很勤奋，我很久没有看到这么勤奋的人了。第二，我觉得他对感情很专一，他的一言一行里，都是他对王七的思念。哼，勤奋专一，你不知道他曾经是个游手好闲、不务正业的人啊。你也说了那是曾经嘛，现在他也算是有志青年了。你不要被他的虚伪骗了，你不知道。当初他练武，是为了他的妻子柳迎春，谁知道他现在练武又是为了什么？他现在练武，还不是为了他的亲人？他要给他的妻子和亲人报仇吗？所以不管怎么样，我都会帮他的。陆雨，嗯，你就，你就这么喜欢朱飘逸啊？其实，我第一次在太极门门口见到他的时候，我就觉得他是一个受过伤的人，他已经没有办法再接受别人。但是不管怎么样，我都会照顾他，我会帮他疗伤的。啊，呃，这个事情你可别告诉别人啊。不用担心，七点整他一定会准时出现。当兵的人生活习惯都是很规律的，生活习惯一旦被人摸清，这个人离死就不远了。是啊，张林海的仇家这么多，他还真是不怕死。出来了。感谢大家光临，我张某人刚到上海，本该逐一去拜访各位，但是实在是军务繁忙，抽不开身呢、啊。日后若有求于各位，我张某人一定会单独拜访。<笑>哪里来？呃，大帅有什么需要帮忙的，尽管开口，我们一定竭尽全力的。好，<笑>是啊，相识就是缘，大家既然认识了，就是朋友了。日后若有求于我张某人，张某人一定全力以赴。是啊，是啊，是啊。但是，我今天有些麻烦，可能要有求于各位。哎，大帅尽管开口。是啊，大帅有什么事儿尽管说。好，那我就不客气了。张某人能有今天的地位，一是靠祖上积德，二。是靠有些运气，但主要靠的是给我打天下的弟兄们。他们愿意为我豁出性命，我就不能对不起这帮弟兄们。可是现实很难呐，我张某人现在是缺钱缺粮，我对不住这帮跟着我出生入死的弟兄们。所以，张某人今天就厚着脸皮。来跟各位借点钱。
诸位都是上海银行界的翘楚，只要诸位稍微的松一松手，我和弟兄们就不用再紧着裤腰带过日子了。我张某人保证，日后若有好转，一定加倍奉还。在这里，谢谢各位了。呃，大帅的苦衷，我是理解的，多谢理解。呃，可是现在银行、呃、也、呃、抽上困难呀，是吧？是吧？是是是啊，是啊，对。<笑>诸位是不肯借钱了？呃，大帅，不是我们不肯借给您，是因为大家也都不好过。再说那些钱都是储户的，我们也只是代为保管。你、呃、别给脸不要脸啊！听不到枪响就不知道我们是干什么的了啊！有话好说。晃死！你干什么？这里是上海滩，不是你家炕头。给我滚出去！滚！对不住啊，各位，这帮兄弟们跟着我走南闯北，别的没学会，就学会脾气了。各位见谅，见谅啊！大帅，这里是上海，不是战场，不是您随便就可以动刀动枪的地方。对，这里是上海，不是战场。见谅啊！啊，哪里哪里哪里！大家都是朋友，这些都是误会，误会。张大帅既然到了上海，有什么想吃的、想玩的，尽管说。呃，别的我们实在是帮不了，但是这些事儿还是不成问题的啊！对对对对对，是啊，大帅，不是问题。诸位太客气了，不过该办的事儿一定得办。这。好了，今天先到这儿吧。各位也回去好好想一想，今天的事儿改天再定。对了，我听说上海的治安不太好，诸位要注意安全呢、啊，尤其是家里人的安全。<笑>这帮王八蛋，把我当要饭的了。大帅，这帮老东西不给他们点颜色看看，他们是不知道天高地厚。我让你查的事都查清楚了。报告大帅，他们的家庭状况都查清楚了，随时可以行动。好，那就替我给他们送点礼，记住，要一个。一个的送，是。哎呀，回家，你听见没有？我让你开车，我要回家。你你是谁啊？我司机呢？张林海大人，托我给您问个好。哎哎哎！别别别开枪！别别别！别开枪！哎！别开枪！啊！别开枪！别开枪！饶命啊！住吗？我告诉你，今天孩子要有什么事儿，我跟你没完。我，快到了吗？嗯。你家就住这儿吗？嗯，就在里面。可儿，妈妈。宝贝儿，可儿。宝贝儿，去哪儿了？去哪儿了？告诉妈妈。林行长。
，您的女儿在公园走丢了。如果您和您的家人需要保镖，我们张大帅会帮您安排，只需要您开口。张东啊，在，你安排一下，准备去银行提钱，顺便问一下那几个军火商，咱们订的军火什么时候到？大帅，只要钱一到位，枪炮立马到手。这世道，听谁的，谁的都不听。只听枪炮的，<笑>真没想到，飘逸竟然到瀑布下面去练功。难道他是想用水的冲击力训练自己的抗力？应该不是。如果是想练劲儿，在太极门就可以。他一定是有了新的想法。飘逸真是个聪明的孩子啊。每次考验，他都能迎刃而解。嗯，其实，功夫，就像是一壶水。如果飘逸能够在水中悟出太极的玄妙，那才是真的有所成。有的时候，我想提醒飘逸，后来一想，凡事不能操之过急，要循序渐进。若操之过急，势必不得上果。飘逸既然有心武学。这功夫中的道理，还要靠他自己慢慢领悟。清元兄，有你这样的悉心栽培，飘逸的武功肯定会突飞猛进。他父母的在天之灵，也可以安息了。哦，哪里哪里，我听飘逸说，普方兄你教过他不少基本功，如此说来，<笑>他可是我们共同的学生啊。是啊，是啊。哦，对了，武林大会。是啊，再过几日，在陈家沟将要举办一届武林大会，到时候江湖各门各派都会派人来。参加比赛。